निन्ने प्रेमिस्तानु निन्ने प्रकटिस्तानु निन्ने प्रेमिस्तानु निन्ने प्रकटिस्तानु नी साक्षिका ब्रतकालनी ननु ज्ञापकम चेसु तो प्रभुवा नी साक्षिका ब्रतकालनी ननु ज्ञापकम चेसु तो प्रभुवा निन्ने प्रेमिस्तानु ने प्रकटिस्तान Shake 'em, knock 'em, move 'em, move 'em. Me shake. 
శక్తితో నను నింపు ప్రభువా నీ అభిషేకం నా కింపు ప్రభువా నిన్నే ప్రేమిస్తాను నిన్నే ప్రకటిస్తాను ప్రభును మన రక్షకుడైన ఎస్ఐ నామంలో మీ అందరికి కూడా మా యొక్క శుభ వందనాలను తెలియజేస్తున్నాము మీరందరూ బాగున్నారా కడుపు నిండా భోజనం చేస్తున్నారా మీరు కుటుంబంతో కలిసి కడుపు నిండా అంటే బాగా తింటారు అమ్మగారు ఎవరు కాలే కాదు కుటుంబంతో అవును గత వారంలో అయ్య గారు తెలియజేశారు కదా కలిసి ప్రార్థించుకోమన్నారు అలా అలవాటు చేసుకోమని మనకి తెలియజేశారు కలిసి అన్నం తినటం కూడా ఏమవ్వాలంటే అమ్మగారు దేవుని ప్రజలకు అలవాటు కావాలి అలవాటు అవ్వాలి ఎందుకంటే ఆయన తిండి ఆయన తినేసి పోవటం ఏం తిండి ఏమో పిల్లలు తినిపోతుంది అది దేవుని పిల్లల కుటుంబంలో ఉండే ఉదయం పూట ఎవరి పనులు వాళ్ళు వెళ్ళిపోవటం తినేసి సాయంత్రం అందరూ ఒక టయానికి కలుసుకుంటారు కనుక కొద్ది నిమిషాలు ప్రభుని స్థుతించుకొని ఆ తర్వాత కలిసి భోజనం చేస్తే అమ్మగారు ఆ ఇంటిలో మంచి విషయం ఉంటుంది అక్కడ అసలు అన్నం కూడా కోరకుండా రెండు మొక్కలు ప్రార్థన చేసుకుని మళ్ళీ ఒక అరగంట కాదు మరి లేనిపోయింది రెండు మొక్కలు ప్రార్థన చేసుకుని తలో పళ్ళు వడ్డించుకుని ఐక్యముగా అక్కడ అసలు ఈ అలవాటు నిజంగా అడిగి చూడండి వాళ్ళని ఉందంటారా ఉంటే చాలా సంతోషం ఉండాలి అని మేము కోరుకుంటున్నాం కలిసి భోంచేస్తే అసలు కుటుంబం అలాగే ఉంటుంది అది అలవాటు నీ అలవాట్లు ఏవి అనే విషయాన్ని దైవజనులు గత వారంలో మనతో మాట్లాడారు మరి మన అలవాట్లు ఎలా ఉండాలి దేన్ని కలిగి ఉండాలి ఏది మనలో ఉండకూడదు ఏ అలవాట్లు ఉండకూడదు ఏ అలవాట్లు ఉండాలి అనే విషయాన్ని దైవజనులు మనతో స్పష్టంగా మాట్లాడారు మరి మీరందరూ కూడా ఆ మాటల ప్రకారం ఆ వాక్య ప్రకారం జీవిస్తున్నారని మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం తెల్లారి దాకా పండుకోవటం ఈ అలవాట్లన్నీ కాఫీ అని అది కాదు కానీ కలిసి ప్రభుని ప్రార్థించినాక తర్వాత ఏ పని దేవునికి ఇష్టమైన పని చేయండి ఎందుకంటే ప్రతి పనికి ఇప్పుడు సెల్ అవసరం అమ్మగారు అయితే ఇక దాన్ని పట్టుకుంటే అమ్మగారు మీకు ఒక విషయం తెలుసా సెల్ ఫోన్ లో అయితే ఎట్లా చూపిస్తున్నారు అబ్బా మా సెల్ ఫోన్ పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు అంటే బైబుల్ గ్రంథం చూపిస్తున్నారు అమ్మగారు చేతులు చాలా చాలా సిగ్గుతో కూడిన విషయం అంటారు నేనైతే కొంతమంది కూడా ఫాస్ట్ గారులు కూడా కొంతమంది ఇదిగో ఈ సెల్ మా సెల్ చూడంటారు వాళ్ళేమో ఆహా ఎన్ని వేలు అయింది వాక్యం ఏదంటే వాక్యం సెలలోనే ఉందంటే అసలు మీకు తెలుసు అమ్మగారు ప్రయాణాలలో బైబుళ్ళు లేకుండా ప్రయాణాలు చేస్తున్న విశ్వాసులు సేవకులు చాలా లేకపోలేదమ్మా విచారకరమైన విషయము అంటే వాళ్ళకి బైబుల్ పట్టుకుని వెళ్తే వాళ్ళకి ఎట్లా ఉందంటే పట్టుకుని వెళ్ళపోతే ఇంకా బాగుంటుంది అబ్బో మీరు భలే చెప్పారు డబ్బులు పట్టుకోకుండా వెళ్తే మరి ప్రయాణం ఎట్టు సాగిద్దాము గారు ఎంత ముఖ్యం ఉందో డబ్బు కొన్ని వస్తువులు కొనుక్కొచ్చుకుంటాం తీసుకుని వెళ్ళి అవును కానీ మన ప్రాణం ఎలా వెళ్ళేమో అలా సజీవులుగా ఇంటికి తిరిగి రావాలంటే ఆ డబ్బులు తెచ్చుకోవటం కారణము కూడా వేసయ్యే కదా అవును కదా అవును కదా అయ్యే వాక్యము వాక్యమే వేసయ్యే కదా మరి ఆ గ్రంథం అది జీవ గ్రంథం మనం బ్రతికించే గ్రంథం అవును అది మనతో ఉండాలి ఎక్కడికి వెళ్ళి మంచి విషయం అమ్మగారండి మరి ఆ అలవాటు అనేది దేవుని ప్రజలకు ఉండాలి ఉండాలని ఒక అలవాటు ఉంటుందండి ఎందుకంటే పడుకున్నప్పుడు నిద్ర పడతానికి పీడకాలలు రాకుండా తల కింద పెట్టుకునే అలవాటు చాలా మంది క్రైస్తవులకి తల క్రింద పెట్టుకోవటం మంచిది కాదు కానీ తల ప్రక్కన భయం ఉంటే అలా పెట్టుకోవచ్చు భయం అమ్మగారు సహజంగా తల ప్రక్కన అంత కొంచెం దూరం పెట్టుకోవచ్చు కానీ తల క్రింద పెట్టుకుని పడుకునే వాళ్ళు క్రైస్తవులు ఉన్నారమ్మా ఏంటి అదే అవునా దిండా ఇట్లా తల క్రింద పెట్టుకో మా అక్కడి దీన్ని ఆ అలవాటు కాదు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి బైబుల్ ని కొంచెం కొంచెం దూరంగా కొన్ని టైములో నమ్మ పరిశుద్ధ గ్రంథం గనక అది కొంచెం శరీరము తున్నాం గనక బైబుల్ గ్రంథం కొన్ని సమయ సమయాల్లో కొంచెం ఎడమగానే మంచి స్థలములో ఎడమగానే ఉండాలమ్మా 
అట్లా చేయాలన్నమాట కొంతమందికి ఇంకొక అలవాటు చెప్పను అమ్మగారు ఆ కళ్ళు మూసుకొని బైబుళ్ళు తీసే అలవాటు ఉంది దానికి ముందుగా మరి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మనం వాక్యాన్ని చదువుకొని ముందుకు వెళదాం అమ్మగారు మరి కంటిన్యూ చేద్దాము రెండవ భాగముగా లూకస్ వార్త నాలుగవ అధ్యాయము పదహారు వచ్చినము వాక్యాలు చూడండి బలమైన విషయాలను మీరు ఏటిని అలవాటు చేసుకోవాలో ఏటిని అలవాటు చేసుకోకూడదు అన్న బలమైన విషయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు నేర్పించుచున్నాడు మీరు ఆశతో వినండి చూడండి చదవండి నాలుగో అధ్యాయము పదహారో వచ్చినము లూకస్ వార్త తరువాత ఆయన తాను పెరిగిన నజరేతనకు వచ్చిను తన వాడుకు చొప్పున విశ్రాంతి దినముందు సమాజ మందిరములోనికి వెళ్ళి చదువుటకై నిలుచుండగా చదవటానికి ఏసయ్యా నిలబడి ఉన్నారు తన వాడుకు చొప్పున అలవాటు వాడు కనుక అలవాటు అని మొదట భాగం నుంచి చెప్పామమ్మ అమ్మగారు కొంతమందికి ఇలా దేవుని వాక్యం అంటే చాలా ఇష్టం అమ్మ కానీ దాన్ని ఎలా చదవాలో దాన్ని ఎలా గ్రహించాలో ఎలా అర్థము చేసుకోవాలో నీ వాక్యము దొరకగా నేను దానిని భుజించి తనని రాయబడితే వెనకట ఒక ఆమె అంట రోజుకు ఒక పేజీ ఏం చేసి పారేసిందంటే తినేసిందండి రోజుకు ఒక పేజీ చివరికి అయ్యారు మీరు బైబిల్ ఏదో మన వాళ్ళ పాస్ట్ గారు అడిగితే అయ్యా మీరు తినమాని వాక్యం ఇవ్వరు కానీ రోజుకో పేజీ తిన్నా అంట చూడండమ్మా అంటే కొంతమందికి అసలు దేవుని వాక్యాన్ని ఎట్లా గమనించాలో పరిశీలన చేయాలని ఎట్లాగే వెనకటి ఒక కొంతమందికి అమ్మగారు బై కళ్ళు మూసుకొని బైబుల్ ని మాట్లాడినట్లు కొంతమంది ఏమవుతారంటే అలా కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు అది అంత పద్ధతి అది కరెక్ట్ అయిన విషయం కాదమ్మా ఇట్లాగే ఒకసారి ఒక సహోదరి అంట అదే అలవాటు ఉన్నామా ఇలా బైబుల్ తెరిచింది అంటమ్మా ఒకసారి మీరు మా ఇంకా చూడండి కళ్ళు మూసుకొని ఇలా బైబుల్ తెరవగా ఇస్కర్ యువత యువతలోనికి సాతాను ప్రవేశించెన్ను అనే వాక్యం అనే వాక్యం వచ్చిందంట ఏంటి ఇట్లాంటిది వచ్చింది ఏంటని చెప్పేసి అని మరలా చేయబెట్టి మరలా దేవుని వాక్యాన్ని ఇలా తీసిందంట తీసేసరికి రెండవ వాక్యం వచ్చిందంట అతను వెళ్ళి ఉరి పెట్టుకొని చచ్చిపోయాను అని రాయబడి వచ్చిందంట ఓ అట వచ్చింది ఇప్పుడు చూస్తే ఇది వచ్చింది ప్రభా నువ్వు నాతో మాట్లాడు మాట్లాడవా అనుకొని ఈసారి మూడోసారి తీసినట్టు మొమ్మచ్చడగా తీస్తే నీవు పోయి ఆ విధముగా చేయుము అని వచ్చిందంట అమ్మా చూసారా అమ్మగారు కొంతమంది వాక్యాలు గమనించారమ్మా స్వచ్ఛమైన వాక్యము మా పరిశుద్ధమైన వాక్యము అసలు వాక్యం గురించి ఎత్తితే నా ఒళ్ళు ఏమైపోదని పొలకించిపోద్దమ్మా ఎందుకంటే వాక్యమే ఏసయ్యా ఏసయ్యే వాక్యం అందుకని బైబుల్ గ్రంథాలు పట్టుకునేటప్పుడైనా అవి కొంతమంది కాళ్ళ ముందు పెట్టుకొని గంతులు వేస్తూ ఉంటారు పరిశుద్ధాత్మను పొందినట్లుగా పరిశుద్ధాత్మ నింపబడాలి అది నీ కాళ్ళ దగ్గర కాదు కొంతమంది ఓ గంధరగోళం కాదు బైబుల్ గ్రంథాలను కూడా తొక్కేస్తూ చింతగా చేసి కూడా ఉన్నారమ్మా శుద్ధ గ్రంథం అసలు వాళ్ళకి అర్థము కానీ విషయముగా మరి ఇప్పుడు ఆ సహోదరి ప్రవేశించిన సాతాను వాడెళ్ళి ఉరి పెట్టుకొని నీవు కూడా వీళ్ళు అట్లా చేయు అలా కాదు ఇది కొంతమంది ఈ అలవాటు అనమాట వాళ్ళకి ఏమో తల కింద పెట్టుకునే అలవాటు ఇంకొకళ్ళకి ఏమో ఇక మరి కొంతమంది అమ్మా ఏసయ్య ఏకాంత ప్రార్థన ప్రభు అప్పుడప్పుడు అరణ్యమునికి వెళ్ళి కొండల మీదకి వెళ్ళి ప్రార్థనలు చేశారమ్మా ఇప్పుడు అదే విధంగా కొంతమంది కొండల మీదకి వెళ్ళి నదులు ఒడ్డున ఎవ్వరూ తిరగాని స్థలాల్లో స్థలాలకి ప్రభు కంటే ఆ దినాలలో ఖాళీ లేదు స్థలం లేదు గనక ఏకాంతంగా ప్రార్థించుకోవటానికి వెళ్ళారు వెళ్ళారు లేకపోతే నదులు ఒడ్డుకి వెళ్ళి లేకపోతే అరణ్యం చాలా అసలు వాక్యాలు అర్థం చేసుకోవడం లేకపోతే వెళ్ళొచ్చు కానీ స్థలాలు ఉన్నాయి కదా మేము చెబుతున్నది పచ్చి నిజం ఏకాంత ప్రార్థన అంటే అట్లా కాదు ఏకాంత ప్రార్థన అంటే ఏంటి నీవు దేవునితో ఏమవుతున్నావు అంటే మాట్లాడుకోవటానికి నువ్వు సిద్ధపడ్డావు ఇప్పుడు నీకు మంచి ఇల్లు ఉంది నీ పిల్లలు పడుకున్న తర్వాత ఒంటరిగా మోకరించినప్పుడు అది అది ఏకాంత ప్రార్థన అవుతుందమ్మా లేదంటే మందిరం ఉంది మందిరం నీకు ఇల్లు ఏం చేయాలంటే ఒంటరిగా ఏకాంతం అంటే ఒంటరిగానమ్మా 
నువ్వేమవ్వాలంటే ప్రార్థన చేసుకోవాలి అలా చేసుకోవాలే కానమ్మా అలవాటు అవ్వాలే కానీ కొండల దగ్గరకు నదుల దగ్గరకు అరణ్యంలోకి వెళ్తే ఇప్పుడేంటి మేము అట్లా వెళ్తారు ఇట్లా అని చెప్పేసి అని ఇదొక వ్యాపారం అయిపోయిందమ్మా అక్కడ ప్రార్థన ఇక్కడ కొంతమంది సేవకులకు ఇంకొక అలవాటమ్మా ఎటు పడితే అటు ఏ మినిస్ట్రీలో పడితే ఆ మినిస్ట్రీలోకి వెళ్తాం ఆ మినిస్ట్రీలో నేను ఉంటాను లేదు నాయకుడికి ఏం చెప్తారండి చెప్పి అంత వచ్చేటట్లు చేసుకో అంత అవసరమా నువ్వు దేవుని సేవ చేయాలని పూర్తి తీర్మానం ఉంటే నిన్ను పోషించడానికి ఇప్పుడే ఏ సయ్య తీర్మానము నీ విషయంలో పలుకును గాక ఏ సయ్య సేవ చెప్పుడు సువార్త ప్రకటించేవాడు సువార్త బ్రతకాలని ప్రభు నిర్ణయించాడమ్మా నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా బ్రతుకును అన్నాడు మేము ఏ మినిస్ట్రీలో లేమని చెప్పేసి అని ఎటు పడితే అటు వెళ్ళి ఎందుకు నీకు నువ్వేమవుతున్నావు అంటే లోకు అవుతున్నావు ఎగతాడు అవుతున్నావు ఏసై నేం చేస్తున్నామంటే పోగొట్టుకుంటూ ఆయనను కూడా అవమానమునకు అయ్యే విధముగా నీవు చేస్తూ ఉన్నావు కనుక జాగ్రత్తగా మీరు ఆలోచిస్తూ ఈ అలవాట్లు మానివేసి ఏ అలవాట్లు చెప్పిన తల క్రింద బైబుల్ పెట్టుకుని ఉన్నారండి వాక్యం వాక్యం చదివేవాళ్ళు వాక్యం చెప్పేవాళ్ళు విశ్వాసులు అనబడేవాళ్ళు జాతకాలు చూపించుకునే వాళ్ళు వెళుతూ జాతకాలు వాస్తులు వాస్తులు చూపించుకునే వాళ్ళు సిద్ధాంతిని తీసుకొచ్చుకోని ఎంత విషయం చాలా తెలిసినప్పుడు చాలా బాధ కలుగుతూ దేవుని ప్రజలు కూడా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారా అని బాధ కలుగుతూ ఉంది దేవుని పిల్లలకు సిద్ధాంతి ఎవరంటే దైవజనుడు మాత్రమే ప్రజలాడు మంచి మాట అన్నారమ్మా క్రైస్తవులకి ఒక ఆచారణ దేవుడు ఇచ్చాడు ఒక సిద్ధాంతం దేవుడు ఇచ్చాడు అవునమ్మా ఆ సిద్ధాంతాన్ని నేర్పించేది దైవజనుడు దైవజనుడు లోకానికి లోక సిద్ధాంతి ఉన్నాడు దేవుని పిల్లలకు దేవుని సిద్ధాంతి దైవజనుడే కదా కనుక ఇలా ప్రార్థనకి వెళుతూ కూడా జాతకాలను మాకు బాగోట్లేదు మా ఇల్లు అలా ఉంది ఇలా ఉంది మా వాస్తు బాగోలేదేమో మా కలిసి రావట్లేదు అని చెప్పేసి అని భయపడిపోయి బాధపడిపోయే వాళ్ళు ఉన్నారమ్మా కానీ దేనినైనా తల క్రిందులు చేయి వాడే మేము ప్రకటించుచున్నా మీరు ఆరాధించుచున్నా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు చపలవాడనే సైకి హల్లయా గనుక ఈ అలవాట్లను మీరు విడిచిపెట్టి ఈ సమయములో ఏ అలవాట్లు కావాలన్నది మీకు నేర్పుతాను ముందు భాగములోనేమో కుటుంబ ప్రార్థన అలవాటు అవ్వాలని కన్నీటి ప్రార్థన అలవాటు అవ్వాలని ఉపవాస ప్రార్థన అలవాటు అవ్వాలని మనం చెప్పామమ్మా ఇప్పుడు ముగింపు భాగములు మనం చెబుతున్నది ఏ అలవాటు చేసుకోవాలంటే ఇంటిలో పిల్లలకు దేవుని వాక్యము చదవటం ఏం చేయాలంటే అలవాటు చెయ్యాలమ్మా ఇక్కడ మనం చూస్తేనమ్మా ఏ సయ్య తన వాడుక ప్రకారము ఆయన వాక్యం చెప్పటానికి చదవటానికి ఏమయ్యాడంటే నిలబడ్డారమ్మా మరి మనకుందా ఈ అలవాటు ఆహా న్యూస్ పేపర్లు అంత ఇంట్రెస్ట్ గా చదువుతున్నామే టీవీలో వార్తలను మనం అంత ఇంట్రెస్ట్ గా చూస్తున్నామే చదువుతున్నామే మరి దేవుని వాక్యము ఉదయ కాలమే చదవగలిగిన వారై ఉండాలి అసలు అమ్మ వాక్యం చూతుంది నీవు దివారాత్రులు దీన్ని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు ధన్యుడు ఒకటో కీర్తనలో నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనలు ఏంటమ్మా తెల్లవారక మునిపే నీ ధర్మశాస్త్రం చదువుకుంటూ నా కన్నులను తెలుసుకుంటును ఆయనకు అలవాటు చూడండి అమ్మా తెల్లవారకు మునిపే అర్ధరాత్రి లేచంట ఆయన దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకునే ఒక మంచి అలవాటు తల్లిదండ్రులకు ఉండాలి అలవాటు పిల్లలకు పిల్లలకు ఆ అలవాటు నేర్పించాలి ఈ రోజు పిల్లలు దేవుని పిల్లలమ్మా వాక్యాలు చదవట్ల నేను నిజంగా చెప్తున్నానమ్మా కొంతమంది దేవుని పిల్లలే వ్యర్థమైన మాటలే పోతున్నారంటే అడుగుతున్నారు పుస్తకాలు పట్టికి వెళ్ళటానికి గొప్పగా భావిస్తున్నారు బైబుల్ గ్రంథాన్ని ప్రయాణాలప్పుడు అమ్మా ఇందాక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక మాట అన్నాం ప్రయాణాలప్పుడు రైల్లో ఉన్న బస్సులో ఉన్న వాక్యాలు చదువుకునే అలవాటు దేవుని ప్రజలకు కావాలి కావాలమ్మా నువ్వు క్రైస్తుడు అని తెలియాలి తెలియాలంటే వాళ్ళు అప్పుడు చూడండి అమ్మా మన బస్సులో చూస్తున్న కొంతమంది సెల్ఫోన్లు ఏం చేస్తూ ఉంటారు 
ఆన్ చేసుకున్న పాటలు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు మరి మన పని మనం మన పని మనము చేసుకుంటాం నిలబడ్డ క్రీస్తు పిల్లల గారు ఎందుకంటే అమ్మా ద్వితీయ ఉపదేశం ప్రపంచం ఆరోజ్యములు నువ్వు కూర్చున్నా లేచిన నువ్వు బయటికి వెళ్ళిన నువ్వు లోపలికి వచ్చిన నీకు నీ పిల్లలకు నన్ను గురించి మాట్లాడవాలని అంటున్నాడు వాటిని నేర్పించు అని అంటున్నాడు నీ బాల్య దినములంది నీ సృష్టికర్తను గురించి నేర్పించు తెచ్చుకోమంటున్నాడు బాలుడు నడవలసిన త్రోవను వానికి వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు ఈ రోజున క్రైస్తవ కుటుంబాలలో పిల్లల తల్లిదండ్రుల మీద ఏమవుతున్నారంటే తిరుగు పడుతున్నారమ్మా ఎక్కడ మనం మీటింగ్ కి వెళ్ళినా అయ్యా మా కొడుకు మాట వినలేదు మా కుమార్తె పరిస్థితి ఇట్లా ఉంది ఇట్లా ఉంది అని చెప్పేసి రిపోర్ట్లు వస్తున్నాయి కారణం ఏంటంటే వీళ్ళకి దేవుని వాక్యము చదవటం ఎందుకని నీ వాక్యము నా ఎదుట ఉన్నది నా హృదయంలో నీ వాక్యం దాచుకున్నాను నీ ఎదుటి నేను పాపము చేయకుండా అంటే దేవుని వాక్యం ఏం చేస్తుంది అంటే నమ్మ మనం పాపములను అడుగులు వెయ్యనివ్వకుండా అపవిత్రమైనవి చూడకుండా అపవిత్రమైన ఆలోచనలు రాకుండా అపవిత్రమైనవి ఎదుటి వారి మీద చెప్పకుండా అపవిత్రమైన జీవితాలు జీవించకుండా ఈ పరిశుద్ధ వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే ఇంతటి శక్తి కలిగిన వాక్యాన్ని చేతులార క్రైస్తవులు గమనించక ఇదేదో మామూలు చదువుకునే పుస్తకం అన్నట్లుగా ఇదేదో ఏదో పేపర్లు అన్నట్లుగా చదువుకుని బుడి బుడి చదివేయటం దాన్ని అక్కడ పడేయటం దేవుని వాక్యాన్ని చక్కగా ప్రశాంతంగా ఏం చేయాలంటే అమ్మా చదవటం అనేది అలవాటు చేసుకోవాలమ్మ గారు ఐదోదమ్మా దేవుని మందిరానికి పెందల కాడ వెళ్ళటం అలవాటు అవ్వాలి అసలు ఎంత కాలం ఉన్న కొంతమంది ప్రార్థన మొదలైన అరగంటకు గాని గంటకు గాని చక్కగా తీరిగ్గా తీరిగ్గా ఎంత లేటుగా వెళ్తారు పేగలా దీని వెళ్తున్నారు ఆదివారం ఆరాధన ఏంటి కొంతమందికి ప్రార్థనకి వెళ్ళటం అని ఇద్దరే కా దైవ జనుడు ఏం చెబుతున్నాడో కూడా వాళ్ళకి ఏమమ్మా మొన్న ఒక పాస్ట్ గారు ఒక మీటింగ్ లో నేను వాక్యం చెబుతుంటే ఓ పెద్ద పాస్ట్ గారు బాగా నిద్రపోతున్నాడు నేను అరిసరిసి చెబుతున్నా పక్కన కూర్చున్న పాస్ గారు అరుతున్నాడు ఆయనకి మెళుకువే లేదు ఆ విధంగా నోరు తీసి నిద్రపోతున్నాడు ఎదురుని విశ్వాసం చూస్తున్నారు వాక్యం చెబుతున్న నాకేమో రాత పుట్టిపోతుంది పక్కన పిలిచిన పాస్ గారు కూడా పాపం నాకు కదిలేపోతున్నాడు నాక కొంచెం నోరు ఆగదు కనుక కాస్త ఆయన లేపాయని చెప్పేసి అంటే ఇట్లా గట్టిగా చేశాడు ఏంటి అమ్మగారు లేపేసరికి నన్ను లేప మాకు నేను దర్శనం చూస్తున్నా అంటాడు సిగ్గులేదు అనుకున్నా ఎందుకంటే నమ్మా అప్పటికి ఆయనకి ఇక్కడ నుండి ఏమవుతుందంటే కానీ ఏం చూస్తున్నాడు వాక్యం చెప్పేటప్పుడు గానీ కొంతమంది పాస్ట్ గారు కూడా వాక్యం చెప్పేటప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని చెబుతారు ఏదో చూసి చెప్తారు మాకు మీద దేవుడి దగ్గర పొందుకుంటుంది తప్పు వాక్యం చెప్పేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏమవాలంటే దృష్టి పెట్టాలి కదా ఈయన మూసుకుంటే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కూడా మై గారు మూసుకున్నాడు ప్రభు మై గారు అట్టాగే కళ్ళు మూసుకోవాలి ఎందుకంటే మేము హ్యాపీగా కళ్ళు మూసుకుంటామే కా జై క్రీస్తు కళ్ళు మూసుకుని వాక్యం చెప్పి అలవాటు ఉండకూడదు ఏదో అప్పుడప్పుడు కళ్ళు మూసుకోవాలే కానీ అలాగే వాక్యం చెప్పేటప్పుడు కళ్ళు మూసుకుని వినే అలవాటు అసలే ఉండకూడదు ఈ కొంతమంది విశ్వాసం లేపుతారమ్మా లేపితే ఏంటమ్మా లేపితే నేను నిద్రపోతున్నా అనుకుంటున్నావా మళ్ళీ అదో కాబద్దం చూడమ్మా లేపినందుకు పాపం ఆమెను అది చెడు అలవాటు కాదమ్మా అది అక్కడ తప్పు చేసి కూడా లేపిన విశ్వాసం ఏం చెప్తారు కొంతమంది నువ్వు కానీ పెద్ద వింటున్నావా అని ఏంటమ్మా ఆరోగ్యం బాగోలేదు ఏదో ఒక వంక అడ్డు వేస్తారు ఈసారి ఈసారి కానీ ఎట్లాగే ఒకసారి విశ్వాస్ కి ప్రార్థనకి వెళ్ళటమే నిద్రపోవడం అలవాటు అంట ప్రార్థనకి వెళ్ళటమే నిద్రపోయే అలవాటు ఏం చేయాలి వాళ్ళకి అట్లా పాస్ గారు ఏమనంటే మళ్ళా ప్రార్థనకు రాడేమో వచ్చే నలుగురిని ఏం చేస్తాడు అలుగుతాడేమో కానుకలు ఇవ్వలేము ఈ పాస్టర్ ఈ పిచ్చి పాస్టర్ ఇదే భయం అమ్మా ఇలా చేస్తుంటే ఇక చేసేది లేక ఒక రోజున ఒక పిల్లోడితో మాట్లాడాడంట మరి నీకు ఖచ్చితంగా అంకులు నిద్రపోకుండా చెప్తే నీకు ఒక రూపాయి ఇస్తానరా అని చెప్పేసి అని ఒక బొడ్డోడితో ఒప్పందం చేశాడంట వాడు బొడ్డోడు సంతోషం కానీ ఈ ప్రార్థన వెళ్ళిన తర్వాత ఈ నేను నిద్రపోయే అలవాటు కనుక పాస్టర్ వాక్యం చెప్పడం ఆలుష్యం చెప్పడానికి నిలబడటం ఆలుష్యం ఈయనకి ఏ అలవాటు అంటే నిద్రపోయి గనక ఈ నిద్రపోతున్న వ్యక్తిని బొడ్డోడు ఏం చేస్తున్నాడంటే గిలుతూ ఉన్నాడు 
ఈయనకి అలో పెద్దలు ఎట్లా చేస్తాను ఈయన డౌట్ వచ్చిందంట ఈయన ఎప్పుడు నా పక్కన కూర్చోలేదు నన్ను ఎప్పుడు ఎట్లాగా గెలలేదు గెలలేదు కారణం ఏంటని చెప్పేసి అని అసలు ఏంట్రా ఇదని చెప్పేసి అంటే ఏమీ లేదు నువ్వు నిద్రపోకుండా చెప్తే మా నాయగారు నాకు ఒక రూపాయి ఎత్తా అన్నాడు అన్నాడంట ఓసీదా అప్పుడు అన్నాడంటే ఈ నిద్రపోతున్న వ్యక్తి అయితే నువ్వు నన్ను నిద్ర లేకుండా ఉంటే నీకు రెండు రూపాయలు ఎత్తా అన్నాడంట ఈడు మరొక ఆదివారం నాడు వాళ్ళ అయ్యగారు వాకింగ్ చేయడం నిలబడేసరికి ఈ వ్యక్తి ఏమవుతున్నాడు నిద్రపోతున్నాడు ఈ పిల్లడు పక్కన ఉన్నాడు ఈ పాసర సైన్ చేస్తున్నాడంట అన్నాడంట ఆ బొడ్డడేమో ఊ అన్నాడు అంట అంటే ఈడికి అర్థంగా పాసర అర్థం కానీ సైన్ చేస్తాడు అన్నాడంట సైన్ చేస్తున్నాడు అంట అంటే ఆయన రెండేస్తానన్నాడు ఇదా చెప్పేసి చూసారు పరిస్థితులు ఇట్లా కొంతమంది ఇది ఒక అలవాటు అది తప్ప అలవాటు అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాను పెందల కడ ఏమవ్వాలంటే దేవుని ఆలయమునకు వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి నిద్రపోవటం అనేది అలవాటు పోవాలి మెలుకు ఏం చేయాలంటే బ్రతికించే వాక్యము అది ప్రాణం పోసే వాక్యం కాపాడే వాక్యం పనిచేసుకోవటానికి శక్తినిచ్చే వాక్యం దుష్టుడి మీద జయమిచ్చే వాక్యం నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని వెలుగులో నడిపించే వాక్యం అనమాట కనుక అమ్మ ఇట్లా తర్వాత కొత్త వారే సంగమునకు తీసుకొచ్చే అలవాటు ఉండాలమ్మా పిల్లలకి వాళ్లే కాదు అంటే పక్క వాళ్ళకి సాక్ష్యాన్ని చెప్పాలి చెప్పి అలవాటు ఉండాలమ్మా తర్వాత అప్పుడప్పుడు సంఘమంతా సమాజంగా కూడుకుని ఏం చేయాలంటే కలిసి కట్టుగా ఐక్యంగా ప్రార్థన చేసే అలవాటు ఉండాలమ్మ గారండి పరిచర్య చేసే అలవాటు కూడా ఉండాలి ఉండాలి పరిచర్య చేసే అలవాటు ఉండాలమ్మా దేవునికి ఇచ్చే అలవాటు కూడా ఉండాలి దేవుని వాక్యం చెబుతుంది ప్రభు అంటారు దేవునివి దేవునికి చెల్లించమని ఎస్ఐ సాక్షాత్ చెప్పాడమ్మా ఈ రోజున క్రైస్తవ కుటుంబాలలో ఆశీర్వాదం లేకుండా ఉంటానికమ్మా ప్రతి దానికి విస్తారంగా ఖర్చులు చేస్తారు మీటింగ్లు అంటే నేను చర్చకి సంబంధించి కానీ దైవజనుడికి ఏదైనా వాడుకున్నా కానీ ఇవ్వాలంటే మాత్రం అమ్మా అసలు చేతులు రావమ్మా అదే బంధువులు ఏదైనా ఏదైనా ఫంక్షన్లు జరిగితే లేదంటే ఏదైనా విషయాలు కానీ ఉత్తరము వస్తే ఇది చూడండి అమ్మా ఎంత డబ్బును నీకు అలవాటు దూరం అవ్వాలి నీకు కుటుంబ ప్రార్థన అలవాటు కన్నీటి ప్రార్థన అలవాటు ఉపవాస ప్రార్థన అలవాటు దేవుని వాక్యం నీవు నీ పిల్లలు చదవడం అలవాటు దేవుని మందిరాన్ని పెద్ద పెందలకు వెళ్ళే అలవాటు పరిచర్య చేసే అలవాటు దేవునికి ఇచ్చే అలవాటు క్రొత్త వారికి సాక్షి చెప్పి ప్రభు సని తీసుకొచ్చే అలవాటు సమాజముగా కూడుకునే అలవాటు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు ఇవ్వబోతున్నాడు ఖచ్చితంగా ఈ నూతన సంవత్సరంలో మరలా చెబుతున్నాను ఒక బలమైన మార్పును మీ కుటుంబాలలో మీరు చూడబోతున్నారు ఇది మీరు అలవాటు చేసుకుని ఆయన కుటుంబంలో ధన్యలు అవ్వండి ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాము తండ్రి మీకు వందనాలు చెప్పండి తండ్రి పర్వాధికారి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయన దేవా నీవు మాతో మాట్లాడినందుకు కొరకే మీకు స్తోత్రాలు మనసార నీకు వందనాలు మాకు తెలియని విషయాలు అనేక మీరు తెలియపరిచినందుకు నీకు వందనాలు ప్రభు ఏ అలవాట్లు అయితే మేము కలిగి ఉండాలో అవి నీవు మాట్లాడినందుకు నీకు స్తోత్రాలు నీ ప్రజలను దర్శించినందుకు స్తోత్రాలు ప్రభు ఇదిగో ఒక నాయన ఉదయ కాలమే లేచి స్థుతి ఆరాధన చేసుకోవటము ఉపవాస ప్రార్థన కన్నీటి ప్రార్థన ప్రభు పరిచర్య చేసే అలవాటు త్వరగా మందిరానికి ముందుగా వెళ్లే అలవాటు ప్రభు శ్రద్ధగా నీ మాటలు వినే అలవాటు నాయన ప్రతి బిడ్డకి దయచేయండి సాక్షి ఇచ్చే అలవాటు కావాలి మందిరముల సమాజముగా కూడుకొని స్థుతించే అలవాటు కావాలి ప్రభు తీసుకొచ్చి వారిని మందిరానికి నడిపించే అలవాటు నీ ప్రజలందరికీ మీరు దయచేయాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాం అలా నడుస్తున్న నీ పిల్లలు కొందరు ఉన్నారు ప్రభు వారిని ఇంకా నీ కృపి చేత బలపరచండి నీ బిడ్డల ఆశలు మీరు తీర్చండి ప్రభు నీవు చెప్పినట్లు చేసినప్పుడు లోటు తీర్చబడతాయి నాయన నీ కృపా సమాధానములు నీ ప్రజలకి ఇవ్వమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం పరిశుద్ధ రక్తము ప్రతి గృహమని పంపించండి నాయన తండ్రి మీ సన్నిధి దయచేయండి ఎవరు కన్నీరు కారుస్తున్నారు వారి కన్నీటిని విడిపించండి ప్రభు రోగులు బాగుచే బలగిరణ బలపరచండి వ్యాధిగ్రస్తులు స్వస్థపరచండి అయ్య పిచాతి గాడి గాలి సంబంధమైన బలగీనతలతో ఉన్న వారికి విడుదల కలుగుతున్నాము ప్రతి బలగీనత శోధన గర్దిస్తున్నాము నాయన సమాధానము దయచేయండి ఆశీర్వదించు అప్పుల్లో ఉన్న విడుదల గృహాలు లేని వారికి గృహాలు ఇవ్వండి పెళ్లిళ్ళ వయసుకు వచ్చిన పిల్లలు ఉన్నారు మంచి సంబంధాలు ఏర్పాటు చేయండి అయ్యా సంతానం లేని వారికి సంతానమని ఇవ్వండి చదువుల్లో జయమని ఇవ్వండి పరిశుద్ధాత్మడాన్ని సన్నిధిని దయచేయండి భార్య భర్తల మధ్యన తల్లిదండ్రులు పిల్లల మధ్యన సమాధానము కలుగు చేయండి సన్నిధినిచ్చి ప్రతి రెక్కల కష్టముల దీవనిచ్చి 
మాయమి తెచ్చుకు మరి వేస్తున్నాము మన ప్రార్థించి అడుగుతున్నాము తండ్రి